episode 49. L'épisode 49. We're almost at 50. Well, we're over 50, but we're almost there. Oh, on est presque à 50. <laughs> <laughs> nous autres, on a légèrement dépassé 50, mais l'autobus est presque à 50 épisodes. Episode, oui. In this episode, we're going to give you a tour of our electrical system. Dans cet épisode, on va vous faire le tour de notre système électrique. So you've seen two previous episodes talking about the electrical system, but now we're going to give you an in-depth tour of everything that this electrical system entails. C'est ça, dans les deux derniers épisodes, on vous a parlé d'électricité, mais là on va vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. How it functions, etc, etc. And how we hid the wires, even though there's no wires in the walls. Eh oui, comment qu'on a fait pour passer nos fils, parce qu'il n'y a pas de fils dans les, dans les murs. So, watch along. <laughs> While you're there, if you happen to see that subscribe button below, you can maybe hit that, even hit the notification bell, and even share the video. Eh oui, tant qu'à être là, près des deux petites minutes pour faire un petit doigt sur le... <rire> la, be... la cloche. <rire> la cloche, la cloche. <rire> Et partagez notre vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Mais donnez-vous, donnez-nous, David. Donnez-vous, donnez-nous. Donnez-nous. Donnez-nous vos commentaires. <rire> we'll see you after the tour. On se voit à la fin. One part of our lighting system and our electrical system, this overhead section here. Donc, une partie de notre système électrique, c'est le chasse-fil en haut. This is a wire chase that goes from front to back. And we have a number of wires in here, as you can see. These are the backup camera wires. These are speaker wires for the bedroom. Then we have power wires going to the, uh, the fans and power wires going from the front to the back for the backup camera. So that's what's running in here. And this channel goes from the front of the bus to the back of the bus. Donc là-dedans, on retrouve des fils d'eau-parleur pour la chambre à coucher, des fils pour la camé les caméras de recul, le pouvoir pour la caméra de recul, et aussi des fils pour donner du pouvoir au Max Fan. As I said, this runs from front to back, and this is one of the ways we have a wire, we have of getting wires front to back of the bus. Ça c'est une des façons qu'on a amené des fils du devant de l'autobus à l'arrière. On a aussi des passages sur le long du plancher côté conducteur et le plafond côté conducteur juste en arrière des armoires. Donc on a beaucoup de possibilités pour passer des fils. So we have a lot of possibilities for running wires in the bus. Again, we don't have any wires in the walls and those of you who have been following, you notice that we built everything before putting a wire in the bus. Donc les ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous avez remarqué qu'on a tout construit avant de mettre un fil dans l'autobus. Le but là-dedans, c'est si jamais on a un bris, on est capable de le réparer. On sait où avoir accès et aussi on est en mesure de faire un, une réparation sans défaire l'autobus. That way we can, if we ever have to fix a wire, if we ever have to do something or modification to our electrical system, we can do so without having to take the bus apart. Tu fais des trous. On va installer des lumières supplémentaires dans l'allée centrale dans la chambre à coucher. So we're putting these holes in this piece. This is the trim piece that hides the wire chase in the bedroom. And we wanted additional lights to go over the desk when we're using it as a desk area or as an office as opposed to using it as a bedroom. Donc on voulait des lumières supplémentaires. Ce morceau-là va couvrir le chasse-fil qui est dans le, le centre de la chambre. L'éclairage dans la chambre, on l'a mis plus tamisé pour quand on s'en sert comme une chambre à coucher, mais quand on s'en sert comme bureau, on veut plus d'éclairage. We hold these pieces up with Velcro. So before adhering the Velcro, we clean off any oils. Ces morceaux-là, ils tiennent au plafond avec du Velcro. Comme ça, on a accès à nos fils quand on veut. Mais avant d'installer le Velcro,
Hey, boy. <laughs> yeah. So as you can see, we have the dash sort of apart. Not much. A lot of disconnected wires, lots of things. The reason we're doing this, we had to bring wires through for our speakers. So you see all these wires here for our radio and for our speakers. And while doing so, well, we discovered that someone had played in these wires quite a bit and they were awry to say the least. Donc on a, on a fait beaucoup de, de travaux ici. Comme vous voyez, le, le dash il est comme un morceau. La raison de ça, il faut amener les fils de haut-parleur. Et en amenant les fils de haut-parleur, on l'a vérifié, mais on l'a vu qu'il y avait des fils de trop, il y avait des fils mal passés, il y avait des fils accrochés. Donc on l'a tout démêlé et on commence à remonter. L'autre affaire qu'on veut changer. The other thing we want to change is this is where the shifter pad. Yes. <laughs> this is where the shifter pad and the emergency brake or the yeah. parking brake switch was. And that's where it was from the factory. Very unsafe location. And in fact, I spoke to a bus company owner yesterday who said that in all his buses, they moved them from there to there because at one point a mechanic almost got killed because someone sat in the driver's seat and actually or accidentally sat a little too far over and released the parking brake and the bus started to roll. We want to avoid that. The other thing is we don't like it here. It takes up space in our aisle. Donc, on va changer le shifter de place et le, le bouton pour euh, mettre les freins euh, d'urgence ou les freins de stationnement. Et je parlais à un propriétaire de compagnie d'autobus hier, euh, autocar préférence, qui disait qu'il y a un mécanicien qui s'est presque fait tuer à cause qu'il y a quelqu'un qui s'est assis sur le siège du conducteur et le bouton était juste à côté. Et par la suite, quand il, il s'est assis, il a malheureusement appuyé sur le bouton et l'autobus a commencé à rouler. Donc, pas très sécuritaire. Il a fait changer tous ses autobus à ce côté-là. Donc, le, le frein est là et le shifter est là. At our friends Carrosserie Préférence or Auto Car Préférence in Terrebonne, Quebec, they have a, a lot of parts buses and we were able to get this out of a, a bus that was unfortunately in an accident. And this is a factory MCI piece that relocates the shifter and the parking brake to this side, getting them out of the way of passengers and it's a more safe location. Uh, so we're doing the same change at the same time, which means going down in the spare tire well, moving all the airlines. So we're while we're at it, we're putting new airlines, new fittings in to bring up to our emergency brake uh, system. Donc tant qu'on est là, on va aussi changer le, le frein de place qui veut dire des nouvelles lignes à l'air et euh, des nouveaux fittings, comme ça, on est certain que ce système-là est à son maximum. That way we know that that system is at its best. Uh, you'll notice we've temporarily made a little wooden piece here for the switches, because the one that we had didn't fit, and we're wanting to change the whole dash eventually anyways. So once we decide if we do it in aluminum or we do it in whatever material we do it in, then we'll make a new switch plate uh, for here to go as well. But for the meantime, this one will work. Donc, temporairement, on a fait une petite plaque pour les interrupteurs qu'il y a ici. Parce que la plaque que nous, on avait avec notre mo le morceau d'origine qui était là, ça ne fitait pas. Donc, euh, on a fait une temporairement en bois. Puis, on va décider si on fait notre, euh, notre bâche en alu ou si on le fait en bois. Une fois qu'on va avoir décidé comment on va finir ça, on va être capable de refaire juste ce petit morceau-là. Combien d'heures de plaisir, toi, à, à date? Hein? Avec ce petit côté ici. Combien d'heures de plaisir? On a trois jours, on a that. <laughs> Three so, days. This is our third day playing in this area. Uh, and the reason it's taken so long, first of all, we trace every wire one by one. We don't just willy-nilly pull wires apart. And in doing so, that takes time. I'm on the inside or on the outside. Sylvia's in the opposite location. And we follow the wires to their termination point. If they're still useful to us, we leave them there and we rerouted a lot of wires. And if they're not useful to us, we completely eliminate them, not just cut them off and let them hang. Donc, uh, si les fils sont utiles pour nous, on les a placés en endroit sécuritaire, on les a bien passés. Et s'ils sont pas utiles à nous, on les a simplement éliminés, mais pas juste en coupant une bout, on les a reculés jusqu'à la source pour les enlever à la source. Today we're wiring our MC4 solar connectors. 
Aujourd'hui, on fait le filage pour nos panneaux solaires avec des connecteurs MC4. To use an MC4 connector, we have the special crimper here and these special ends. So this is one of the ends. Voici un des bouts qu'on va utiliser avec les pinces spéciales. And before putting the ends on, it's always good to put the cap on and the seal. Donc on met le cap et le, le morceau pour sceller avant. Par la suite, on va aligner ce morceau-là. So we align this, making sure that all our strands are in. And once they're in, we'll take this tool here. Now this tool, let me get a little closer. Une fois que c'est bien arrêté, on va prendre cet outil-là. And you'll notice on the tool that the top half of it sort of has a double hump, like a, the top of the McDonald's M. Donc le haut, c'est comme un peu le, le haut du M du McDonald's. C'est deux petites bosses. Quand on va mettre le connecteur dedans, so the connector looks like this. And you see it has the two flanges going up. When we squeeze this down, it folds the flanges in. Donc, il y a les deux bouts qui sortent droit. On rentre le fil dedans. Et quand on va serrer, ça va faire que ça va faire tourner ces morceaux-là et le tenir solidement sur le fil. If we can get it on camera here. So, there we go. So we have those two there. We'll put this in the machine. Donc on le met dans la machine. Et en pesant dessus. And now we have it properly crimped. We go to the second one. Just make sure that's nice and tight. Donc, on a un côté de fait. That's one end of the wire done. Then we have the other end to do. And it's the same process. Put the wire in, making sure there's no strands missing. And before doing this, donc avant, faut pas oublier, which I almost did, que j'ai presque fait, de mettre le caoutchouc. Have the rubber seal on as it should, and we're using number eight cable. Uh, most solar connections are done with 10 or smaller, but I found that eight fits in these connectors that I bought, so we went with the largest wire we can. Normalement, les connexions de de solaire c'est fait avec du fil numéro 10, mais avec les connecteurs qu'on a nous, le numéro 8 rentre facilement. Donc, on a décidé de prendre le numéro 8. From there, we put this together. The end that has the bigger hole in it, donc le bout qui a le plus grand trou, takes the smaller of the two connectors. Puis, il prend le plus petit. We look at the two side by side. One is larger than the other, and they fit in together. Put that in, make sure it's seated all the way, put the rubber in, and then tighten it down. And when we tighten this down, two special little tools. One goes over this part of the connector. Donc, pour la serrer, on a deux, deux outils spéciales. Un va par-dessus ce bout-là du connecteur, et l'autre va ici. And the other one goes to the other side of the connector. And what we do with that is we tighten. Donc on va serrer jusqu'à temps que celui-là glisse. So we keep tightening until this one actually slips. That's when we know we have the proper torque. And now we've got the proper torque. We can go put these on the roof. Non, on peut aller mettre ça sur le plafond. Just wanted to show the back of the radio. This is a mess of wires. And the reason we have so many wires is that the radio is multi-zoned. We have for the drivers, for the passenger, for the stereo around the uh, television, in the bedroom, and in the basement. Donc voici tout le filage nécessaire pour le système de son 
qui est multi, euh, multi zone. On a un zone pour le conducteur, un pour le passager, un pour la chambre à coucher, un pour le salon et un pour le sous-sol. Donc, ça nous donne beaucoup de fil. One thing that a lot of people don't know about 12 volt radio wiring is that all the grounds or the negatives coming back from the speakers are actually connected together inside the radio. So it's not a problem connecting them together outside the radio. So this allows us to do this. We made a little bus bar and all the wires are going to one, one place. Donc, une affaire qui est méconnue dans le système de son, c'est que tous les négatifs des haut-parleurs en dedans du radio sont tous branchés ensemble. Ça va tout à la même place. Donc, à l'extérieur, on peut tous les brancher ensemble. Donc, ça nous sauve du filage. The other thing that we've done is we have double pull, double throw switches here. And that allows us to control left and right for each zone. Donc, on a des, des interrupteurs qui sont double pull, double lancé, euh, qui veut dire que gauche et droite peut être contrôlé par la même switch. Donc, on a un pour le conducteur, on a un pour le passager, on a un pour le système de son autour de la télévision, etc., etc. Donc, euh, notre système de son, c'est comme ça qui est branché à l'arrière. Oui, ça fait beaucoup de fils, mais on sait où toutes les filiales et ça fonctionne. On a fait la même chose dans la GMC. So, this is a big mess of wires, but it works. And it's worked in our GMC for numerous years now. So, we have experience with this type of system and we'll do the... We'll set it all up. The last thing that we'll do, this ground bus bar, we're going to conceal it all with a heat shrink. That way it won't touch anything. Donc, le, le ground des haut-parleurs, on va mettre un heat shrink dessus. Ça va tout euh, cacher les fils et euh, toutes les connexions. Donc, on va pas avoir peur que ça touche à rien à l'intérieur de ça. The first part of our electrical system, these solar panels. La première partie de notre système électrique, les panneaux solaires. On a 12 sur le toit et le toit est bien, euh, bien couvert des panneaux solaires. Ça va nous gérer 4100 watts d'électricité. So, the roof is basically covered in solar panels, giving us 4100 watts of solar power. From the solar panels, the energy comes down to over my head. And the solar controllers are there. We have four solar controllers because we have four different zones of solar panels. From the solar controllers, goes over here into the bus bar. Now, the bus bar, I know it's not covered yet, that's coming, just to explain to you what we're doing. So, it's coming into the bus bar, the positives and the negatives from the solar controllers. Then from the bus bars, it goes to the batteries. From the batteries, the batteries are not, it's not coming back and forth from the batteries, it's just the battery is part of the bus bar, we can look at it that way. And then it goes to the inverters, which create our alternating current. Donc, à partir des panneaux solaires, l'énergie vient dans le sous-sol, ça passe à travers l'autobus, des gros fils, et ça l'atterrit ici. On a quatre contrôleurs solaires au plafond, on en voit un ici, là. Ben, ça c'en est un. Il y en a quatre comme ça au plafond de ce baie-là. Les quatre sont reliés à différentes zones sur le toit, et eux autres, achemine le pouvoir qui capte du soleil ici. On a les deux bus bars. On a le positif et le négatif. Et non, ils ne sont pas couverts pour l'instant, mais ils vont l'être avant qu'on qu prenne la route. Euh, c'est juste pour vous montrer, c'est plus facile. Donc, les quatre viennent ici et fournissent le pouvoir au bus bar. Partir du bus bar, avec les gros fils, on s'en va aux piles. Les piles sont dans la dinette et la dinette est à l'intérieur parce que nos piles au lithium sont un peu frileux. Il n'aime pas le froid. Donc, euh, ça nous permet de les, euh, les placer toujours une place climatisée ou chauffée. Donc, ils vont être aussi confortables que nous. Our batteries are upstairs. And that's what these larger wires and the switch is for. That goes to the batteries. The batteries are in our dinette. And the reason they're in our dinette is lithium batteries don't really like the cold that much. Nor do I. So, We're keeping them with us where it's comfortable. And lithium batteries are safe to have, lithium iron phosphate batteries are safe to have in a environment like that. So they're either, they're going to be staying at a nice comfortable temperature year round, like we are inside the bus. Outside, eh, no guarantees. Inside, we're always comfortable. Donc à partir de là, ils vont dans les inverters ou les ondulateurs. 
les ondulateurs prennent le 24 volts DC et le convertissent à 120 volts AC. De là, ça va au panneau que vous avez vu dans les autres émissions et on repeint l'électricité 120 AC tout partout dans l'autobus. Once the power goes to the inverters, it then goes into those panels that you saw me wiring up in the last episodes, distributing the power everywhere in the bus so that we now have a nice even power source throughout the bus. Now we have one other source of power. Actually, we have multiple sources of power on the bus. As we mentioned, we have the solar. So the solar gives us will give us most of our power needs that we could ever use. We have a shore power cord. Shore power cord is either plugged into one of two things. It's plugged externally of the, of the bus on a pole in a campground or something like that, or it's plugged into our generator. And that is a source of power. And our final source of power is the engine. The alternator on the engine goes through a, a DC to DC charge controller that gives us amperage to charge our batteries as we're going down the road. Donc, on a quatre sources d'énergie possibles dans l'autobus. La première source, le solaire, et c'est ça qui va fournir la majorité de notre électricité. On ne devra pas avoir besoin de plus que ça. Si jamais on a besoin de plus que ça, on a des options. Première option, on a une file qui est branchée au panneau électrique derrière moi, qui peut être branchée à deux items. Soit la génératrice ou un fil ou un câblage extérieur à l'autobus. Comme quand on est dans un camping ou quelque chose comme ça, on peut se brancher au camping, prendre nos électricités, la vie est belle. Sinon, on a la génératrice qui va fournir l'électricité. La quatrième source d'électricité qu'on peut avoir avec l'autobus, c'est le moteur de l'autobus lui-même. L'alternateur de l'autobus fourni à travers d'un chargeur DC à DC, du, de l'ampérage pour charger nos batteries le temps qu'on roule avec l'autobus. Donc, euh, on a beaucoup de sources d'énergie parce que nous, on est sur la route à temps plein et on ne veut pas manquer d'énergie, on ne veut pas être euh, soucieux trop trop de l'énergie qu'on consomme et avec 4000 watts de solaire, on ne devra pas avoir besoin d'être soucieux. So, being as we're on the road full time, we don't want to be worried about power sources. That's why we have twos and threes and four of some things just to make sure that we're not running out of power because of a breakdown and we can get from our debt to our destination without having to worry about running out of power and with the 4000 watts of solar on the roof and by the way 4000 watts of solar rarely gives you 4000 watts of solar because we're not always parked the 21st of june in the mojave desert in arizona at noon that's when it's going to give us the most power. You know, we're not there generally in June. It's a little too warm. That being said, the 4,000 watts of power on the roof will probably give us around 3,000 watts realistically. Donc, le 4,000 watts qu'on a sur le plafond, c'est un beau chiffre. Mais c'est un chiffre qui n'est pas tout à fait véridique. C'est certain que si on est stationné dans le désert le 21 juin à midi, on va avoir notre 4,100 watts. Mais... Le 21 juin, premièrement, on ne veut pas être dans le désert d'Arizona. Il fait trop chaud. Deuxièmement, le soleil n'est pas toujours plomb par-dessus l'autobus. Il va d'un bord ou de l'autre, en avant, en arrière. Il y a des, des oiseaux qui passent par-dessus. Il y a des fils électriques. Il y a des, des arbres. Il y a plein d'affaires qui font que, plus réalistique, on va avoir 3000 watts continu. From the bus bar downstairs, it comes up to these. So we have two different electrical components 12 volt and 24 volt they distribute on either side of the bus we have some on this side and we have some on the other side of the bus that will distribute the power throughout the bus where we need it l'électricité est rendue en haut <laughs> ici on a en bas vous avez vu le centre de distribution ça part d'en bas ça s'en vient en haut en 12 volts et ce côté ici et en 24 volts ce côté là puis, on a de l'autre côté de l'autobus, on a un autre bord la même chose, encore du 24 volts puis du 12 volts pour vraiment séparer la distribution égale dans l'autobus de ce qu'on a besoin en 12 volts et en 24 volts. In the bathroom cabinet, on the other side of the bus, we have 12 and 24 volt again. But we have more wires sitting here. And these wires go to remote controls. These remote controls, this one is for the Oasis. This one is the one that's going to power our locks for the cabinets. And we'll have other remote controls here that will be on a panel 
up here that's yet to be built. Qu'est-ce qu'on a ici? <laughs> L'autre côté de l'autobus avec les 24 volts et le 12 volts. Il y a beaucoup de fils. Mais il va y avoir ici un, un peu plus un panneau de contrôle. Parce que l'Oasis s'en vient ici. Le panneau d'Oasis. On va avoir la tanque d'eau chaude. On a les loquets pour barrer, débarrer. Barrer, débarrer les, les armoires dans un seul piton. Euh, tout est extraordinaire. Alors, euh, ça va être le. Un autre, il reste à construire le panneau, mais ça s'en vient. Beaucoup de travail encore. We hide wires in plain sight. So, you don't see any wires when these cabinets are closed. Ta-da! No more wires. But, we have wire chases going here, and we have wire chases going down the center of the bus. When everything is said and done, we'll be tying these up to make sure that everything doesn't move on us. Alors, c'est ça. Les fils sont dans les armoires. Bien... Ils sont passés à travers. Présentement, ils ne sont pas tous bien attachés, mais c'est des choses qu'on va faire euh, aussitôt que tout est terminé, qu'on sait qu'on passe plus de fil, on va tout solidifier la, la tâche. Si on ferme les portes, on ne voit plus de fil. Hein? Puis dans le milieu non plus, on ne voit plus. Speaking of hiring wires in plain sight, that's what this is for. So we have wires that go from the top of the bus to the bottom of the bus through here, and it also houses some switches like the overhead lights that you see right above me and the main lights of the bus. They come on from there when we walk into the bus. Eh bien, fait qu'on a de la lumière. <laughs> non. Il y a, les les uh, fils sont cachés quand on veut descendre les fils. De chaque côté, on a mis uh, ce magnifique petit, uh, petit morceau de métal. Toutes les fils sont à l'intérieur. Puis dans ce chose-là, ben, on a intégré ici les lumières du plafond et euh, juste au côté, on a la lumière euh, principale de l'autobus. Et quand on va rentrer, un piton et on va être à la clarté. And that front switch is a three-way, so when we're at the end of the hall, we can turn it off and Sylvie can turn it on from the other end. Side lights, we can change colors to whatever we want using a remote control. So we can change to red, green, blue, whatever we want. On peut changer la couleur de nos lumières comme on veut, le rouge, vert ou rouge, hein? Rouge, rouge. Vert ou bleu. Eh oui! Il y a beaucoup, beaucoup de facilités dans ce qu'on a préparé pour que ce soit agréable de changer la lumière si on a besoin. The overhead lights, we have the white bright light that we saw in the beginning, but again, we have a remote control and we can change the color to whatever we want, which makes life a lot of fun. Couleur en haut, on peut les changer comme on veut. <rire> on va avoir du plaisir à mettre la couleur qu'on veut dans ce. Faut juste être capable de viser à la bonne place, mais tout va bien. On peut mettre de l'agrément. Mmh, merveilleux. We have other lights in the bus as well, like over the table. So if we just want to dine by LED light, we can. Si on veut manger à la table, un petit souper. Je trouve que c'est un peu plus qu'à la chandelle, mais bon, ça fait un bon éclairage. On a vraiment une, une lumière centrale pour la ta table, ou ta si on a besoin de travailler ou des choses comme ça. Crache de table. Et ici, en dessous des comptoirs, on a aussi un bel éclairage pour le travail. Avec les lumières des fils, c'est pas ça qui manque dans le Lacroix Cruiser. In the bedroom, we have multiple options as well. More wires, more options, but a lot of fun. These five bright lights over top of me here are for when we're using the bedroom as an office. So we have nice bright light to see what we're doing. We also have the color changing lights in the closet and they change 
to whatever color we want, and we can even have them white if we want. In the strip light above, we have colors, and we can have a nice bright white light if we want, giving us as much light as we want in the bedroom. Now, in these cupboards on this side, we have our night table for when the bed is down, and there's little lights in there as well. And the switches for these lights are controlled over there by in the entrance, but also in the bed. On est dans la chambre à coucher. Imaginez-vous donc, on a encore plein de choix de couleurs, de lumière, de façon de faire les choses. En haut, on a la, une, des dalles de couleurs. Dans les garde-robes, ça peut aussi changer de couleur. C'est sûr qu'on va utiliser plus blanc quand on a besoin, mais si on veut avoir un peu plus de couleurs, ça se fait aussi là-dedans. Euh, on a aussi pour le bureau euh, des belles, des beaux spots ici qui vont éclairer. C'est du côté là la lumière. Oh oui. On ouvre la lumière, on ouvre la lumière, on ouvre la lumière. Ah, oh, ça, ça fait de la lumière. Mm -hmm. Et quand on va travailler au bureau, ben, on a besoin de plus d'éclairage. Fait que c'est une belle possibilité de rajouter de l'éclairage. Et on a aussi le blanc complet pour euh, à l'intérieur. Chaque côté du lit, euh, dans la table de chevet, il y a aussi une belle petite lumière de nuit là, pour euh, faire de la lecture ou peu importe. Juste avant de se coucher. Merci. And that's it for episode 49. Eh oui, l'épisode 49 est terminé. Now in episode 50, you'll see us working on this thing. Dans l'épisode 50, vous allez nous voir travailler là-dessus. On n'est pas en train de faire de la rénovation de l'autobus, non. <laughs> little problem with one of the injectors leaking fuel into the oil. So, before we take the bus back on the road, we need to take care of that. Eh oui, on avait un petit problème. Euh, on a détecté de, du, du diesel dans l'huile. Fait qu'on avait un problème avec les injecteurs. C'est pas les injecteurs, les cils d'injecteurs. On va prendre soin de ça. So, thanks for watching. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. Don't forget, you can always subscribe, hit that notification bell, and ask us questions. We like answering. Eh oui, demandez vos questions, de, de vos suggestions. N'oubliez pas de nous faire un petit thumbs up. Uh, on se voit à la prochaine. And next episode is episode 50, so we'll be celebrating. Eh oui, à l'épisode 50, on va célébrer ensemble. <laughs> See you soon.